みなさんこんにちはみすずです今日は今が旬のお野菜新ごぼうを使ったサラダをご紹介します先日5月2日の動画ではマヨネーズを使わない新ごぼうサラダをお伝えしましたこちら概要欄にリンク貼っておきますねなので今回はマヨネーズを使った新ごぼうサラダですこちらの方がより一般的かもしれませんね今回のポイントはごぼうが味が染み込みにくいので茹でてから一旦オイルとお酢でマリネしてから使用しますリンゴ酢とごま油でマリネしますがこれはお好みでレモン汁でもいいですし米酢やワインビネガー黒酢などお好きなお酢を使ってくださいねたっぷりの食物繊維が取れてたくさんのお野菜のシャキシャキとした食感がとっても楽しい一皿ですよ今日もぜひ最後まで楽しんでいってくださいこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録・高評価していただけると嬉しいですまた目次は概要欄に貼ってますのでお急ぎの方は必要な箇所に飛んでくださいね今日の流れ3ステップ今日はまず茹でますごぼうと人参を茹でます次にマリネしますお酢とオイルに漬け込みます最後に和えます残りの材料を混ぜたら出来上がりです作ってからあまり時間を置くときゅうりから水分が出てきます作り置きには向きませんので注意してください今回の栄養素はこちらですこれはレシピ2分の1量の栄養素になります詳しいレシピは後ほどブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです概要欄にリンク貼っておきますね材料はこちらきゅうりの代わりに水菜やかいわれ大根を加えてもいいです使うお酢はお好きなものでどうぞマヨネーズの半量をヨーグルトに変えると少しあっさりした仕上がりになりますでは作り方を説明しますまずはドレッシングを作りますニンニク1辺をすりおろしますお酢と塩を加えざっと混ぜて塩を溶かしますここへごま油を加えしっかりと混ぜ込みます野菜を切りましょう人参は小さめなものを1本使っています皮をこそげ取り芯を外してもう一度洗います斜めに薄切りにしますそれを寝かせて短い千切りにします長くすると食べにくいので短く切ると良いですよ新ごぼうも同様に切りましょうたわしで皮と泥をこそげ落とし根元の黒い部分を切り落として同じように千切りにします今回は新ごぼうを2本使用してます5分ほど水にさらしましょうでは茹でますたっぷりの熱湯を沸かしお酢を加えます酢が入ることで色がきれいに仕上がります水気を切ったごぼうと人参を加えます 1,2 分茹でてざるに開けます水気を切りましょう熱いうちにすぐにドレッシングに漬け込みますざっと混ぜてラップなどをかけてこのまま冷ましつつ漬け込みます時間がある場合は冷蔵庫で冷やしておきましょう漬け込んでいる間にその他の材料の準備をしますきゅうりは洗って両端を切り落としますくるくるとアク抜きをしてもう一度洗います人参ごぼうと同じように千切りにします大葉は10枚茎を切り落とし葉を半分に切ります重ねてくるっと巻くと千切りしやすくなりますツナマヨを作りましょう大きめのボウルにマヨネーズを入れます醤油を加えノンオイルのツナ缶は汁気を切って加えますキッチンペーパーで軽く絞って加えていますざっと混ぜたらここに白ごまを加えますさらに混ぜますマリネしたごぼうと人参を加えますツナマヨとごぼう、人参をよく混ぜ合わせたら最後にきゅうりと大葉を加えますきゅうりは水分が多く出てくるので最後に加えましょう作りたてよりも30分ほど置いた方が味がなじみますよ器に盛りましょう出来たてすぐだとごぼうに味が染みておらず少し薄味に感じます30分ほど置くと味がなじみますよ
たっぷりの食物繊維が取れるメニューです暑い日にも食べやすいですよぜひお試しください最後まで見てくださりありがとうございました今日はたっぷりの食物繊維が取れてシャキシャキ食感も楽しいごぼうサラダをご紹介しましたいろんなお野菜の細切りの集合体は本当美味しく感じますねまた詳しいレシピやブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいですではこの後も素敵な一日をお過ごしくださいまた次回の動画でお会いしましょうおせつでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ、また Twitter、Instagram、TikTok などもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。